നടൻ ടോവിനോ തോമസ് വരെ ഈ സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ദ്ലേറ്റ് വൈകിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും മറക്കണ്ട ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വെറും അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ചാനലിലെ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഹിറ്റ് ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലിന്റെ പേര് ജനകീയ സിനിമാ വെടി കുണ്ടിത്തോട് കുണ്ടായിത്തോട് വെടിച്ചിരി ചാനലുമാണ് വെടിച്ചിരി ഷോർട്ട് ഫിലിം നല്ല ഇളച്ചിലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് എന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഓരോന്നും പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ പഞ്ഞിമിട്ടാഴിയാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പഞ്ഞിമിട്ടായിയോ ചക്കയടയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പൊതിച്ചോറോ അല്ല ആയിരിക്കും അല്ല അത് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ഈ ചാനലിന്റെ പേര് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇരുപത് ഒരു വഴിപാടുണ്ടായിരുന്നു അതോണ്ട ഇപ്പ വന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്ന് ദേവനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് പ്ലസ് ടുന് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയതിന് അതുകൊണ്ട് റിയലി കൺഗ്രാസ് കൺഗ്രാസ് എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം സാലറി ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ മധുപാൽ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് കാക്ക തോറിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മായ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി നോക്കണ്ടേ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു വന്ന കഞ്ചാവ് അടിച്ചതല്ല അവരുടെ ഏക മകൾ രുദ്ര 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 കേറിട്ട് പോകാം വേണ്ട പിന്നെ ഒരിക്കലാവാം തന്റെ പാരന്റ്സും കാര്യം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലോ ഡോൺ ബോതർ അബൌട്ട് ദം രണ്ടു പേരും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഒരാൾ മൈ ഡാഡ് രുദ്രയുടെ മുറച്ചെറുക്കൽ ഈ രാഹുലേട്ടന് തീരെ മാനേഴ്സ് ഇല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ രാഹുലേട്ടൻ കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്റെ മാത്രം ഡോക്ടർ മധുബാലും ഭാര്യ മായയും പിന്നെ രുദ്രയും പിന്നെ രുദ്രയുടെ മുറച്ചെടുക്കണം ഇവരൊക്കെ നാട്ടിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ മധുബാലിന്റെ സാലറി ഒക്കെ കൂടി പ്രൊമോഷനൊക്കെ ആയിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തായാലും എന്തൊരു മധുരം മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു എന്തായാലും എന്തൊരു മധുരം എന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്റെ മാത്രം എന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്റെ മാത്രം രാഹുലാട്ടന്റെ കെട്ട ഫാനായ നിമിഷം അഖില കേരള രാഹുലേട്ടൻ ഫാൻസ് ഇവിടെ അണിചേരേണ്ടതാണ് അമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ടോവിനയും കുഞ്ചാക്കോനും ദിലീപും ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുക അവതാരപ്പിറവിയുടെ അഭിനയ ഭാവവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രാഹുലേട്ടന്റെ ഫാൻസ് ഇവിടെ കൂടി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്റെ പെണ്ണല്ലേ ചുദ്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി സിറ്റിയിലേക്ക് പോയത് കാരണം രാഹുലേട്ടൻ മുറച്ചെറുക്കനാണ് പുള്ളിയോട് ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അല്പം മധുരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും എന്തൊരു മധുരം അവള് സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മുതലാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം എനിക്കൊരു ചായ വേണം സർവെന്റ് വന്നിട്ടില്ല സാർ കാര്യം ഭയങ്കര കുടിശ്ശന്മാരാണെങ്കിലും ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അച്ചടി ഭാഷയാണ് തനിക്ക് ചായ ഇടാൻ അറിയോ അറിയാം സാർ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ടോവിന തോമസ് മാത്രല്ല ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഫാമിലി ആണിത് I am completely empty stomach today. Mm. I am completely empty stomach today. I am completely empty stomach today. Mm. Mm. You are not an MBBS. Sir, you are not a book. You are not a book. Yes, you are a book. 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 അച്ചടി ഭാഷ മാത്രം വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നമുക്ക് അറിയാം അതല്ല ഇത് 
എത്ര ലജ്ജാവഹം ഇത് അതുക്കും മേലെയൊന്നും വരത്തില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് ആണ് വലുതെന്ന് ചിന്തിച്ചാണോ വമ്പ ഡാഡിയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിലെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് 10 ലക്ഷം നൈറ്റ് പാർട്ടിയും ക്ലബ്ബും ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മമ്മ മായേ നീ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാതെ വീട്ടിലെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ആ രാജകുമാരി അവിടെ ഒട്ടിക്കായിരുന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബീജു സുറഞ്ഞ രണ്ടോ കളറുള്ളോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ബീജു ആരുടെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിടുന്നതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഡാഡിക്ക് എന്തിനാ പുറത്തെ കാറ് കണ്ടോ നീയേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ കാറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ പരമാവധി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന സെന്റ് എസ് ടി ഡിയുടെ കാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധു കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത മാരേജ് സൊസൈറ്റി കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ കാറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്നായിരിക്കില്ല രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ കാറിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് നാലോ കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറും പത്ത് ലക്ഷം വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ പറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ് കമ്പനിക്കാര് പറ്റിച്ചു എന്താണേലും മൊത്തം ഉടായ്പ പത്ത് ലക്ഷം സാലറി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനമായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാറിനുണ്ടായ മൊത്ത ചെലവായിരിക്കും ഇന്ന് പുതിയതായി ചാർജ് എടുക്കുകയല്ലേ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷർട്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷർട്ടോ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷർട്ട് ഏഹ് അത് കോട്ടൺ അല്ലേ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷർട്ട് കോട്ടും ഷർട്ടും ജെട്ടിയും തിരിച്ചറിയാൻ പാടാത്ത പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഡോക്ടർ ബാല എന്താ കൊച്ചമ്മേ ഡ്രൈവറോട് കാർ ഇറക്കാൻ പറ എന്താ കാർ ഡ്രൈവറിന് ജീവിക്കാൻ പോട്ടെ രണ്ടര മീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന കാർ ഡ്രൈവറിനോട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറയുന്നതിന് പകരം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരനെ വിളിച്ചോ വെച്ചും കാർ ഡ്രൈവറിനോട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറയുന്നു ഡ്രൈവറോട് കാർ ഇറക്കാൻ പറ ഇജാതി പൂക്കുറ്റി എങ്ങോട്ട് പോകാൻ താൻ പറഞ്ഞാ കേട്ടാ മതി ഈ കൊച്ചമ്മേ കൊച്ചമ്മേ എന്നുള്ള വിളിയൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതെ അതെ കണ്ടാലും പറ ഈ ചിങ്ങത്തിന് പതിനെട്ട് വയസ്സാവത്തോ മാഡം എന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കോ കൊച്ചമ്മേ അല്ല മാഡം ഇത് എന്തുനാണ് മാടം പിള്ളിയുടെ തെക്കിനിയോ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണോ കേട്ടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സൗണ്ട് എഫക്ട് ഒക്കെ എന്തിനാടാ ലെറ്റസ് മായേ നീ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ വീട്ടിലെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മോൾഡേ അവിടെ നാട്ടിൽ അവൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പെടുക്കാം <laughs> 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 കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലേ അതെ റാങ്ക് ഉണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പരിപാടി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കാനുള്ള റീസൺ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ അഴച്ചിൽ സംസാരം എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ കയറണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ണിയട്ടന്റെ രാജ ചേച്ചിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛന് കുറെ ഷുഗർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിക്ക പോലും ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെ അവിടെയും പറയണേ രുദ്ര മോള് കോളേജിൽ പോയി രാഹുൽ കയറിയിരിക്കേ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അനുരാധ സിംഗം രാഹുൽ രാവിലെ വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്ക് രാത്രി രാഹുൽ കയറിയിരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം വേണ്ട ആന്റി രുദ്ര എപ്പോഴാണ് വരിക അവള് പറയുന്ന കേട്ടു അല്ല വണ്ടർലൈനുമായിരിക്കും അങ്കിൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഡിന്നർ റെഡി ആക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ നടന്മാര് എന്തൊക്കെ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഈ കൊച്ചിന് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പ്രണിക്കുന്ന രാഹുൽ ഏട്ടനാണ് മെസ് എന്തായാലും എന്തൊരു മധുരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്തിനും ഒരു നടനുണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുരാഗ സിംഗം 
രാഹുലേട്ടന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനാണോ മുത്തച്ഛനാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണേലും പുള്ളിക്കാരൻ വന്നതിന്റെ റീസൺ അറിയാലോ കൊറേ നാളായാലും അവരെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ എപ്പോ പരിശോധന ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ആശുപത്രിയിലാണ് പരിശോധനക്കൊന്നല്ലോ ഡോക്ടറെ ഭാര്യയും മോളൊന്നില്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലൊക്കേഷൻ മാറി വന്നതാണോ അച്ഛൻ എന്താ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് വരായിരുന്നില്ലേ അതിന് ഇയാൾ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഇതെന്റെ അച്ഛനാ ഉം അച്ഛന്റെ അച്ചാർ അയാൾക്ക് എന്താ വായില്ല അത് പറയാനായിട്ട് ഇതെന്റെ അച്ഛനാ അയ്യോ അറിഞ്ഞില്ല മാഡം അറിഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല താൻ എന്തെങ്കിലും എഴുന്നള്ളിച്ചോടോ ഒരു വകതിരിവില്ലാത്തവനാ ഉം സിനിമയുടെ അവസാനം അതട്ടെ വകതിരി വാർത്തന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹേയ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞോ അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ചായ ഒന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട മോളെ അല്ല എന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി രുദ്ര ഇവിടെ ഇല്ല ചാ അവൾ കോളേജിൽ നിന്നും ടൂറ് പോയതാ അയ്യോ കഷ്ടായല്ലോ രാവിലെ തന്നെ ഓടി കളിച്ചു വന്നത് അവളെ ഒന്ന് കാണാനാ അവൾ ഇന്നലെ പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ മധുവേട്ടനെ വിളിക്കാം അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അധികം നേരമായോ അവള് കണ്ടിരിക്കണോ ഇപ്പൊ വലിയ തിരക്കല്ലേ അതെ അതെ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ട് പുതിയ പോസ്റ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് തീരെ വരേണ്ടതായോ ഓരോരോ തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് തീരെ നടക്കാൻ വയ്യ എനിക്കും വയ്യാണ്ടായി വരിക മായും മോളില്ല ഇവിടെ അവർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നുകൂടെ അവൾ ഇവിടെ ലേഡീസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയും കോർഡിനേറ്ററും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെക്കാൾ തിരക്ക് ഇപ്പൊ മായക്ക പിന്നെ രുദ്ര പുതിയ കോളേജും ചുറ്റുപാടും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സത്യത്തിൽ മോളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പത്ത് ലക്ഷം വരുമാനമുള്ള വളരെ തിരക്കേറിയ ഡോക്ടറാണ് മധുബാലൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് തുടക്കം പോലെ അവസാനം വരെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഇരിപ്പ് ഏതായാലും ഒന്ന് ഒഴിവുണ്ടാക്കി വീട് വരെ ഒന്ന് വരിക കുട്ടികളുടെ കാര്യവും തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വ്യവസ്ഥയാക്കണം കളവന്റെ കൈരിപ്പൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയാട്ടന്റെ മകന്റെ കാര്യമായിരിക്കും അതിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അതെന്താ ഇപ്പൊ താല്പര്യക്കുറവ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ കുറവ് അവനെന്താ ഉള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഗോൾഡ് മെഡലാ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഗോൾഡ് മെഡലാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവനേക്കാൾ ഡിഗ്രിയും പണവും സ്റ്റാറ്റസും ഉള്ള ഒരു പയ്യനെ ഞങ്ങൾ രുദ്രക്കായി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നടത്താനാ തീരുമാനം ഓ അപ്പൊ അതാ കാര്യം ഇത്ര കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടറെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിടാൻ രാഹുലിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണി കാര്യമായിട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂട്ടിയാലും സെറ്റൊന്നുമില്ല എന്റെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടി അവർ എത്ര ചെലവാക്കിയത് അതും അതിന്റെ പലിശയും കൂടി കൊടുക്കാം ഞാനേ ഉണ്ണിയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ വന്നത് രാഹുൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യം അറിയാലോന്നും തോന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണല്ലോ വലുത് പിന്നെ എന്തിനാടാ നാണ അങ്ങട്ട് നിക്കുന്നേ ഇറങ്ങി പോടാ ഒട്ടുഴച്ചില്ലാത്ത സിനിമയാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കണം ഈ പയ്യന്റെ അക്കാലത്തുമായി വന്നതാ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലട്ടാ എന്താ എന്താ എന്തായാലും <laughs> 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 Yes, I am coming. Okay. Why are you coming? Yes, I am coming. Okay. What is the name of the Madhuram? What is the name of the Madhuram? Rahul, where are you from? I'm from the college. I'm from the village. 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 I'm from the friends. I'm from the village. I'm from the village. ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ മതി പിന്നെ 
ഇറങ്ങി പോടാ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ മതി രുദ്ര എന്ത് പറഞ്ഞു ചായ എടുക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അതാണ് മാസ് അതാണ് മാസ് ആ ചായ നിഷേധിച്ച അനുരാഗ സിംഗം ചായ എടുക്കട്ടെ അനുരാഗ സിംഗം രാഹുൽ വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു കല്യാണത്തിന് രാഹുലിന്റെ എല്ലാ സഹായവും വേണം പാവം അനുരാഗ സിംഗം രാഹുൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അവൻ കരയണം എന്നാലേ അവനൊക്കെ പഠിക്കൂ ഉണ്ണേട്ടനോട് രാധ ചേച്ചിയോട് ഹായ് പൊട്ടാസ് അതെനിക്ക് തരുവോ ഷെൽഫിൽ വെക്കാനാ ഇത്രയും വലിയ വയറ് താങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ടാസ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പൊട്ടാസ് ഇല്ല നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇത്ര വേഗം മറന്നോ സുധാചന്ദ്രന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അല്ലേ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് മധുവേട്ട വരുന്നില്ലേ ഐ എം നോട്ട് കമ്മിങ് ഞാൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടും വളർന്നില്ലേ ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ വയസ്സ് തന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ വാ കേറിയിട്ട് പോകാം വേണ്ട പിന്നെ ഒരിക്കലാവാം തന്റെ പാരന്റ്സും രണ്ടുപേരും വഴിയില്ല Oral my dad Oral my dad Medical college principal One of the big guns in the city of The big guns in the city Hmm, big guns in the city Gun is going to be a gun You are 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 going to be a gun Pinny mommy Ladies club secretary So busy oh. We are lucky girl Meet them later Why get them all meet you? Let's go 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 നമ്മളെ മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ തന്തയുണ്ടോ രുദ്ര എവിടെ മുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നൈറ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്ന രുദ്രയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പോകുന്നത് നൈറ്റ് ക്ലബുകളിലാണെന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോയിരുന്നു ആ ഹാ പട്ടാ പകൽ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ പോകുന്ന മകൾ അപ്പൊ ഈ നൈറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ അമേരിക്കയാണോ പോകുന്നത് ഡയലോഗ് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടറിനെയും ചേച്ചിനെയും നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ കണ്ടോ അവിടെ കാണുന്ന കണ്ടോ അവരറിഞ്ഞാൽ എന്താകും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ അവനാണ് മോളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് മകളെ മാത്രല്ല ഭാര്യയും വിടുന്നില്ല നീയും കൊച്ചു കള്ള ബേക്കറിൽ വെക്കുന്ന ലൈസിന്റെയും കുറുക്കുറയുടെയും ചീറ്റ് ഹൗസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ അത് ഒരു കബോർഡ് പോലും മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഈ ജാതി പൂത്തിരികൾ നിങ്ങൾ എന്തൊരു പെണ്ണുമ്പോളായി കാണിക്കണം ഇല്ല പണം തരില്ല പോകണ്ട കോളേജിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയും എനിക്ക് പോണം അമ്മയാ പറയുന്നത് നീ പോകരുത് മമ്മിയാ
വാവ് പഴയ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് This is enough. Thank you, Mummy. ഞാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നിക്കാതെ പോയി ആണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും രാഹുലിന് മോളെ വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അങ്ങോട്ടും വലിയ നന്ദികേടാ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായാലും എന്തൊരു മധുരം രുദ്ര ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല ഒരു അമ്മയുടെ ചുമതല നീ പലപ്പോഴും മറന്നു എന്നെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലേ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂം ആണ് കാണുന്നത് രുദ്രയുടെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ മധുബാൽ സാർ പുറത്തുണ്ട് ലോകത്ത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ഇങ്ങനത്തെ ഓഞ്ഞ ഓഫീസ് റൂം Good afternoon. Yes, please be seated. This is a very small short film. The principal is the one who 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 is the one. Then, what can I do for you? One more thing. I am the one who is the one who is the one. What is it? I am the one who is the one who is the one. I am the one who is the one who is the one. I am the one who is the one who is the one who is the one. I am the one. ഞാൻ വന്നത് രുദ്രയുടെ ഫാദർ ആണോ അറിയാം ഡോക്ടർ ബട്ട് ഐ എം റിയലി ഹെൽപ്ലെസ് രുദ്ര നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ബട്ട് നവഡേസ് ഷീ ഇസ് ട്രബിൾ മേക്കർ ഷീ ഇസ് ട്രബിൾ മേക്കർ സർ ഞങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞില്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു അത് വലിയ തെറ്റാണ് സാർ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ദോഷവശങ്ങൾ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ എവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണോ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലും മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ദോഷവശമാണോ ഐ കോൾ യു സെവറൽ ടൈംസ് ബട്ട് യു നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ് ഒരു മാസമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കേറാത്തതിന് മൂന്നാണ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ശാസിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ മാസ് തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കണം മകളുടെ ഭാവി ഞാൻ ഡോക്ടർ ശേഖരനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ മറ്റു കുട്ടികളുടെ ഭാവി കൂടെ ഞങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ടു ലാക്സ് ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി വേണ്ടത് എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തരാം അത് പി ടി എ ഫണ്ട് അല്ലേ സാർ എത്രയോ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ഒന്നും തരാറില്ല ഈ നഗരത്തിൽ വേറെയും കോളേജുകളുണ്ടല്ലോ മകളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടീനെ പോലെ കളഞ്ഞവൻ ഇപ്പൊ ടി സി ചോദിക്കുന്ന നോക്കിയ പെട്ടെന്നു അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ ഫീസ് വേഗം കിട്ടണം അത് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ രുദ്രയുടെ റൂമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാ മൈ ഗുഡ്നെസ് മെന്റൽ പേഷ്യൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ടേബ്ലറ്റ് എനിക്ക് ഉപ്പിലിട്ട് എന്റെ മോനെ ബാഹുബലി കൊണ്ട എഫക്ട് സ്റ്റഫ് രുദ്ര സൈക്കോ മദർ തഗ്ലൈ ഫാദർ റൊമാന്റിക് കിങ് രാഹുൽ സോ പോലീസിൽ അറിയിച്ചാലോ പിടിത്തം പറയാതെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ അവരെ പല പലരും കുടുങ്ങും നീ എവിടെ പോന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഇനി നീ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് പോകണം 
അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പോകാൻ പറയുന്ന ഒരു പാപ്പടം അകത്ത് പോകാൻ അകത്ത് പോകാൻ ഇവിടെ വരാൻ അകത്ത് പോകാൻ അകത്ത് പോകാൻ ഇവിടെ വരാൻ അകത്ത് പോകാൻ അകത്ത് പോകാൻ ഇവിടെ വരാൻ ഡോക്ടർ <laughs> 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 നിങ്ങൾ വേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ കണ്ടത് വേറെ വല്ലതാണോ ഒന്ന് വെടി വെച്ചപ്പോഴേ കൊച്ചിന്റെ മൂഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി ഈ സൗണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഹാ സണ്ണി ചേച്ചിയെ വില്ലുന്ന സൗണ്ട് അയ്യോ സങ്കടം വരുന്നു എവിടെ ഡാഡിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി എവിടെ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി നോക്കണ്ടേ ഡാഡിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി മായ നീ എന്താ ഈ ചെയ്തു അയ്യോ മായ നീ എന്താ ചെയ്തേ എന്താ ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടില്ലേ മായ എവിടെ ചോര എവിടെ നമ്മുടെ മോളെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷിച്ചു ആ കൊച്ചു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ കൊച്ചിനെ വിട വെച്ചു പോയി ആര് നരക്ക് സിരതയില്ലാത്ത കഞ്ചാവ് അടിച്ചു തന്ന So big salute to Henry and Crew. ഇത് കണ്ണട ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ല ഇത് പ്യുവർ എന്റർടൈൻമെന്റ് നാടകമാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ആന്തോളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾക്ക് മേൽ കടന്ന് ആക്രമിച്ച് ആക്രോശിച്ച് അമ്മാനമാടുന്ന ഈ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം മലയാള ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ തെക്കേട തമ്മ പുരസ്കാരവും മകരജ്യോതി പുരസ്കാരവും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും രാഹുലേട്ടൻ അനുരാഗ സംഘത്തിനും കൊടുക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എന്താണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കാരണം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു തീർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ജീവനോടെ ഉണ്ട് അല്ലല്ലോ ഈ വർഷത്തെ തെക്കേട്ടത്തമ്മ അവാർഡിന് അർഹനായ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയം കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാഹുലേട്ടനാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്യുവർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം വേറെ റേഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയം മുഴിച്ച് വേറെ ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിവെക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ മധുബാലായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അല്ല എസ് രാമചന്ദ്രൻ കാണിച്ച മനസ്സ് നിങ്ങളാലും കാണാണ്ട് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ടോവിന തോമസ് ഡബ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്യുവർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അവസരം എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആരും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബ